Penso che c'è un aspetto molto sottovalutato sia in condizioni di lavoro che in condizioni diciamo di uso personale dei nostri file, specialmente quando iniziamo ad avere molti file archiviati nel nostro computer, ad esempio di tipo foto, di tipo video, di tipo documento. Diciamo che generalmente tendiamo ad accumulare un sacco di materiale, ma se dobbiamo recuperarlo è spesso abbastanza difficile se non si ha molto chiaro diciamo, delle regole e non si sono date delle regole, delle metodologie appunto per questa archiviazione qua. Oggi vorrei provare a darvi una mano su come organizzare al meglio il materiale foto e il materiale video, non limitandoci solo all'utilizzo diciamo dell'explorer o del finder del nostro computer, ma utilizzando un programmino che si chiama Adobe Bridge che ci aiuterà tantissimo nella selezione, nella conservazione soprattutto di un'archiviazione corretta dei nostri file. Ma siccome è un po' scomodo secondo me dirlo a voce ed è sempre più facile farlo che dirlo, vi aspetto di là del mio computer che facciamo prima e facciamo meglio. Bene, eccoci qua alla postazione. Allora in questo caso vi mostrerò un attimino come utilizzo il mio flusso di lavoro su piattaforma Mac, però non cambia niente tra Windows e PC. Allora, il grosso limite cos'è? Che quando iniziamo ad usare l'Explorer praticamente, quindi o il Thunder del nostro sistema operativo, eh, banalmente vediamo un elenco di file in maniera abbastanza eh, disordinata, cioè noi vediamo un ordine a livello alfanumerico dei file, ma facciamo un attimo fatica a capire ad esempio eh, un materiale migliore rispetto ad un altro, ad esempio se io preferisco questa foto rispetto a questa, come posso fare eh, per organizzare al meglio i miei file. E la piattaforma Apple in verità è un po' più intelligente perché mi permette di assegnare delle etichette colorate, ma secondo me questa cosa qui non è sufficiente. Non è sufficiente banalmente perché eh, quando organizzo i file, o perlomeno questa è un, un po' la mia visione, eh, deve essere fatto sia a prova di scemo, quindi deve essere comprensibile a tutti e non solo a me, e deve essere una cosa che sia compatibile anche tra diverse piattaforme. Perché in questo caso qua io sto editando i file su Mac, però nulla esclude che a un certo punto io lo voglio utilizzare su Windows da, sul mio computer fisso. Bene, quindi secondo me questa visione qua e questa gestione qua dei file è veramente troppo poco per, per gestire al meglio i nostri file. Anzi, più che altro eh, ci occupa molto tempo a recuperare ad esempio le foto che vogliamo selezionare per una post-produzione e occupiamo veramente molto tempo solo a ricordarci quello che volevamo fare quando sarebbe molto più facile invece avere un'organizzazione un migliore. Ma su questo ci viene il nostro aiuto il buon Adobe Bridge. Come vedete sono già entrato nella cartella, anzi rifacciamo un attimo il percorso, quindi computer, scrivania, video organizzazione file, ecco qua. Allora la differenza devo dire che è già sostanziale perché? perché come potete vedere intanto è un explorer diciamo un po' più sofisticato ma il concetto rimane sempre lo stesso, qua l'albertatura delle cartelle, quindi i file presenti all'interno del, del nostro archivio e soprattutto possiamo vedere in maniera contemporanea sia un'anteprima delle foto, sia l'anteprima delle foto che anche per avere, avere una visione globale di tutto il materiale scattato. E già questo io potrei dire che è una grande miglioria rispetto al, al Finder normalissimo del Mac. Ma in verità non ci dobbiamo contentare di questa cosa qua. Perché? Perché noi attraverso Bridge possiamo fare tutta una serie di attività che ci permette di organizzare al meglio i nostri file, specialmente quando stiamo parlando di lavoro, quindi non solo d'uso privato o personale, ma quando dobbiamo anche condividere il nostro materiale con altre persone. Facciamo un piccolo passo in avanti. Allora, come vedete, questo qua è un file CR2, quindi è un RAW scattato con una macchina Canon, e attualmente non c'è differenza di organizzazione tra un file e l'altro. Quello che io posso fare è semplicemente con Bridge è andare nella, nella voce etichetta e come vedete tipo posso dare una valutazione per stelline. Questa cosa qui eh, sembra abbastanza giocosa e banale, però in verità veramente salva la vita perché se voi vi date un'organizzazione interna ed è che è compatibile con i vostri collaboratori, comunque che è compatibile con le persone che guardano i vostri file, Bene, la vita vostra si migliorerà sensibilmente. Perché? Perché potete iniziare a valutare, ad esempio, dicendo che tutto ciò che, eh, tutto il materiale che mi piace, che quindi che archivi che andrò a sistemare, ad esempio ha una valutazione da 3 stelle in su. Quindi banalmente posso iniziare a selezionare con mela 3 o facendo etichetta 3, posso iniziare a selezionare il materiale che eh, personalmente mi piace. Quindi ad esempio questa foto non mi piace tanto, mi piace di più questa, questa mi piace molto, quindi gli do 4, questa mi piace non tantissimo, gli do 2 e questa mi piace tantissimo, gli do un valore 5. Ecco, banalmente quindi eh, vedete adesso io ho iniziato a selezionare il materiale dandogli appunto una, valu una, una valutazione e una categoria. 
E già questo mi permette visivamente di vedere il materiale che mi piace di più. Ma non mi devo fermare qua, perché? Perché dentro classificazione posso iniziare a vedere e a selezionare praticamente i file con 3 stelle, 4 o 5, iniziando a scartare quindi con questo flag, tipo, quindi posso vedere solo le 3 stelle, posso vedere solo le 4 stelle o posso vedere in maniera contemporanea. Ecco, questa cosa qua già eh, ci aiuta molto perché... Perché a differenza del Finder, che appunto non riuscivamo a selezionare e vedere complessivamente o diciamo filtrato il nostro materiale, in questo caso con un semplice flag su 3, 4, 5 stelle si possono benissimo selezionare il nostro materiale. La cosa veramente più interessante è che ci eh, possiamo anche addentrare in un ulteriore filtri iniziando ad utilizzare anche le etichette. Quindi se ad esempio questa foto qua mi piace moltissimo e faccio etichetta, approvato, quindi questa è l'unica foto che voglio tenere e voglio post produrre. Posso eh, incrociare due filtri, quindi valuta, vedere sì tutte le foto che hanno più di 3 stelle, ma anche che sono state approvate. Ecco qua, perfetto. Quindi in pochi passi praticamente riesco a vedere il materiale appunto che mi piaceva. E questa cosa qua ha senso quando si inizia ad avere un archivio fotografico molto importante. Adesso noi lo stiamo ipotizzando su eh, 11 foto, però mettete il caso che ne avete 11.000 11 ad esempio, ecco direi che ricordarsi le foto che ci piacciono, le foto che non ci piacciono, risulta essere molto difficile e soprattutto anche se si utilizza la stessa regola per il proprio archivio, magari lavori per anni e anni di lavoro, questa cosa qua aiuterà tantissimo perché con una semplice leggenda e con un semplice filtro riusciremo sempre a trovare le foto che avevamo ritenuto in quel momento migliori e soprattutto sono sempre recuperabili. Una cosa anche molto interessante cos'è che quando andiamo a dare questa valutazione qua, il file genererà un file xmp bene questo file xmp contiene sia la valutazione del, dello scatto che anche la sua post produzione magari ne parleremo meglio in un video a parte e eh, se voi passate ad una qualunque altra persona che utilizza bridge tutta questa cartella qui benissimo avrà eh, lui stesso la stessa identica liberatura e questa è una cosa fighissima perché se tipo lavorate a più mani sullo stesso progetto vi farà disponere un sacco di tempo e soprattutto sarà un sacco utile per la vostra gestione dei file benissimo spero che questo video ti sia utile specialmente per ottimizzare la tua gestione dei file e per far sì di non perdere più tempo a cercare quelle foto quel materiale che ci piaceva e non ci ricordiamo più chiaramente che cosa ci piaceva perché ce lo siamo sempre su dei post it perché se fate come me di solito scrivo i post it mi segno il materiale che mi piace lo metto sulla scrivania la scrivania assorbe il post it e va in una dimensione sconosciuta a tutti noi per cui facciamo, è sempre meglio secondo me selezionare il materiale anche a livello di file per essere più veloci benissimo questo video, se questo video ti è piaciuto chiaramente condividilo, mettimi un like, iscriviti alla pagina, bla 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 bla, eccetera, e ci vediamo al prossimo. Ciao!